12 éven a luliak számára nem ajánlott. Hol van már megint Miklós? Látod, mit csináltál? Nem igaz, hogy mindig ezt a szemét telefont kell bámulni. Figyelj, jó, de mit csinál? Bocsi, siet nem kell. Ez az, ez, ehhez értetek. Csak a baj csinálni. Mindig azt a szemét telefont nézegetitek. Szemetet meg én szedje, meg már szedje össze. No. Micsoda a pontosság, Miki kér. Ja? Nem. Tanár úr kérem. Semmi tanár úr kérem. Én is olvastam Karintit. Nyomás be! A fél órái úton kéne lennünk nagy szalonta felé. Biztos reggelit se hoztál megint. Máladon akart elezni röviden? Á, ah, ott van hagytam. Bocsász. Hát ez szép, Miklós. Felszállsz, és nekem még csak nem is köszönsz. Az is milyen már, hogy így beszélnek rólunk, hogy Y-generáció. Z-generáció. Mintha mi lennénk a sor vége. Igen, és akkor a szerencsétlen bölcsisek pedig a generáció. Szia! Az az, hogy ne haragudj, vagyis. Lózet! Milyen teljesen gáz! Teljesen gáz! 
Miklós, édesanyád meghozta a szendvicseket, majd itt lesz állam előbb. Gyurikám, halkan van jó. Kicsit. Most tanárnő, mindenki itt van. Mindenki, tanár úr. Rendben, köszönöm. Akkor most, hogy az utolsó kósza fecske is berepült, még egyszer jó reggelt kívánok mindenkinek. Jó reggelt! Jó reggelt. Jó reggelt. Aki vette a fáradtságot és megtisztelt minket a jelenlétével. Mint tudjátok, ma nagy szalontára fogunk utazni egy kis késéssel. <coughs> nagy szalontán született Arany János, a Tódi szerzője, amit már mindannyian biztosan elolvastatok. Mivel az érettségén is lesz erről szó, remélem ma mindenki nagyon fog figyelni. Az arancsalád ősi fészke kölesére található, innen költöztek előbb Szilágy nagyfaluba, majd szalottára. Első földjüket és nemességüket Bocska Istvántól kapták, szívelüket első Rákóczi Győr adományozta 1634-ben, de ezt elvesztették, amikor Mária Terézia... Wikipédia tanár úr, megint jó formában van mi. Ennyi idióta évszámot, basszus. Inkább letöltöm PDF-ben, neked sem ártana. Megérkeztünk a határhoz, össze kellene szedni a személyigazolványokat a határőröknek. Miklós, te leszel az önkéntes. Ahó, mindenki adja a Miklósnak a személyigazolványát, te is, Gyuri. Ezer örömmel, tanár úr, ahogy parancsolja. De inkább egyenesen a tanár úrnak adnám oda, nehogy ez a Miklós gyerek eltökítse. Ne, ne kimaszkodni, jó? Add oda neki szépen, ahogy a többiek. Jó, rendben van. Engedje el gyorsan, mindjárt becsorgatom a... Anti, a részletekre nem vagyok kíváncsi. Nem bírod ki nagy szalontáig, olyan közel van. Tanárnő, kegyelem, az képtelenség. Tanár. Na, jól van, jól van, öt percet kapsz, igyekezz. Ó, drága tanár úr, az Isten áldja meg. Gyere már, mi tart ennyi ideig?
elmentünk az Arany János utcára, ahol Arany János született. Ki emlékszik, hogy milyen vallású volt Arany János? Református családba született, hiszen szalontát a hajdúk alapították, akik reformátusok vagy más néven kávinisták voltak. Éber! Jó, ügyes vagy. Gyertek, menjünk be a házba, ahol vár minket Tarlőrincné tárlatvezető asszony. Figyeljetek oda, mert elszállhat pár röppentyű. <gül> Ez nagyon jó volt, tanár Na jó, van elég a tréfában nyomás, még ma vissza is kell érnünk. Nem? Nem tudunk valahogy állni. 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 Nem tudunk Tudtok arra példát mondani, hogy még mivel foglalkozott a költészeten kívül? Hm? Például színészkedett? Helyes. És még? És még? Gitározott is. Stréber. <gül> Helyes. Valóban gitározott. A régiek sokkal színesebb egyéniségek voltak, mint ahogy a rák maradt, kopott, szürke képeinkből gondolhatnátok. Hallgassátok csak? Hát nem szép. Menjünk, még olyan sok mindent meg kell ismernetek, miközben kevés az időtök. Tanár úr, mesélne egy pár szót Gyula és Nagy a kapcsolatáról? Persze, hogy ne. Igen, azt mondja, az Arany család ősi fészke, kölesére található, minden költöztek elő. Szilárd nagy faluba, majd szalontára. Gyula és nagy szalonta kapcsolata hosszú évszázadokra nyúlik vissza. Sokatok felmenő is innen, főleg a reformátusok közül nagy szalontáról származik. Menjünk, nézzük még körül, gyertek! És akkor majd azt mondom neki, hát te ezt nem értheted, Zsé generációs. <gül> Vajon már akkoriban is így kategorizáltak minket, Fanni? Nem tudom. De várj, meg is kérdezem tanárnőt. Tudod, Anna, én már két éves korom óta versenytáncolok. Tudom. 
Itt biztos gondolkoztál azon, hogy kivel táncolhatnád a keringőt, majd a szalagavató. Ez így van. Persze, ez az egész szalagavató. Marhaság, teljesen idegen vagy. Nyilvánvaló, hogy az én láttetikámmal az a sok lúze nem említhető egy színpadon. Nyilvánvaló. De a bárhol is gondoltad, ez én kihagyom. Szóval más kell keresned. De ha meggondolnám magam, szóljál, és... Te már megint mit bámulsz? He? Úgy. Talán a csajt bámulod, mi? <gül> Talán azt hiszed, van esélyed, a Nána, mi kiegél? <gül> Talán azt hiszed, elküldöm a Nána. <gül> Add azt ide! Azonnal töröd ki! Add azt ide! Rögtön hagyjátok abba! Kérem, most! Mi ez? Semmi. Akkor törött ki. A ahogy mondja, má már is. Látja? Gyerünk a buszhoz. Rendben, legyünk is. Ne foglalkozz velük, nem ér annyit. Gyere. hasznos tudással felvértezve tértek majd haza, mivel egyszer majd biztosan bekövetkezik egy olyan dolgozat, amihez ezeket a információkat felhasználhatjátok. Kormányos irány Gyula? Mm -hmm. Ne bomolj, hé! Mi lesz? Ráírsz? Mi? Kire? Hogy addig se unatkozzatok, amíg hazaérünk, felolvasnék nektek néhány sort a Toldiból. <gül> Ég a nap melegétől a kopárszín. Hogy, hogy kire? Hát annára. Pszt. Még meghallja. Ne ízélj már, csak írj rá és kész. Jól van már, na, ráírok. <gül> Csak azt akartam, hogy... Ah, oh, nem. Mizús. Ah, mégse. Hogy vagy? Nem, ez nem jó. Mintha pásztortűz ég őszi éjszakákon, messziről lobogva tenger pusztaságon. Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem, 
majd 9-10 emberöltő régiségben. Toldi Miklós! Miklós! Úgy tűnik, még van híja. Rengeteget behordjuk ezeknek a feneketlen étvágyú bociknak, lemegy a nap. Hát igen, de izé. Hát nézd meg azt ott. Nem úgy néz ki, mint aki most evett meg egy nagy adag lufit. Ha nem tartaná az a nehéz kolom, tudni felszállna a sok gáztól. Hát biztos. Jaj. Fúj. Azt hiszem, beleléptem egy boci sokiba. Bence, te is látod, amit én? Há, hogy ne látnám, basszus? Hát még a szagát is érzem. Nem az, hanem ott. Paraszt, melyik út megyen itt en Budára? Na, na, na! Hátrába parasztozással, tragas lovak! Éh, te kis bumburnyák! Kis tehén lepény leső! Mit képzelsz magadról, mi? Engem át, hogy kiszálljak! Hajd őket, Bence! Ó, baker! Az mi? Spuri! Hülye vagy! Az nincs nálam! Indíts a tapossá! Mi történt? Ezt nem értem. Anyám írt SMS-t, azt mondja, itthon van Gyuri, és riessek haza. Hát és ezen mit nem lehet érteni? Hát mégis milyen Gyuri? A bátyát, te marha. A bátyám? András! András! A Mikit be kéne vinni a városba. Most írt neki az anyukája, hogy hazajöjj Gyuri. Na jó, de akkor pattan gyorsan, Miki Kém. Nekem itt óra bért fizetnek. De nekem nincs is bát. Tudom, én ám azt adott, hogy nem igen vagytok meg a bátyáddal. Na de mégsem illik ám miért mondani, mégis csak a testvéred. A testvérem. Egyet se félj. Egy-kettőre bent leszünk. Na! Gyíte, fakó!
Mit jelent a hűhó gyászos özvegyházban, hol a dínom dánom régen volt szokásban? Toldi lőrincnének most van é torja, vagy mennyegzője hozta így a sorja? Másért sütnek, főznek, másért lakomáznak. György van itthon, első szülötte a háznak. Ahó! Anya, itt vagy? Ahó! Mikroskán! Ahó! De jó, hogy itt vagy. Mm. Mm. Anya! Már nagyon vártunk. Képzeld, Gyuri is hazajött és hozta a kis társaságát. A kedvenc főztem, sóska főzeléket vagy, vagy az a te kedvenced, és ő a spenótot szereti. Nem tudom, ezt mindig összekeverem, vagy mind a ketten utáljátok? Nem tudom. Meg kell ígérned, drágám, hogy nem fogtok olyan csúnyán összeveszni, mint a múltkor. Bárcsak apátok itt lehetne. <tos> Látom, öcsém, mint mindig, sosem sieted el a dolgokat. Gyuri, te meg mit keresel itt? Miklós, hogy mondhatsz ilyet? Vigy példát a bátyádról, aki már megígérte, hogy nem fogtok ma összeveszni. Persze, anyám, úgy, ahogy mondod. Látod? Innen, ez az én dolgom. Ez innen. Nézzenek oda. Gyuri, a bátyám. Mármint, hogy én csak... Szerelmes kis üzenetet kapott a mi kis mi kiegerünk. Kő. Ki tudja, hol áll meg? Ki tudja, hol áll meg? S kit hogyan talál meg? Úristen! Miklós, mit tettél? Megölte! Látjátok, megölte! Megölte? Látjátok? Gyilkos! Hívjátok a mentőket a rendőrséget! Fogjátok el! Puss! Ha futhatsz, Miklós! Pallos alatt fejed! Víz sem mossa rólad le a gyilkos nevet. Újdosik az éren, újdosik a nádon, nincs hol lehajts a fejét a világon. és mint a toportján, ha vadász kergette, magát egy kiszáradt nádasba vetette. Mi a nyavaja van ezzel a képernyőzárral? zárral? 
Bence! Miklós! Bence! Miklós! Hát te hogy a csudába találtál meg? Hogy a csudába, hogy a csudába? Hát nem azt beszéltük, hogyha jön a zombi apokalipszis, itt találkozunk majd. Én hozom a kaját, te meg a fegyvereket. Hú, de jó. Farkaséhes vagyok. Ennyi. Szép kis kalamajkába került el, mondhatom. Ne is mond. Mi lehet Barnabással? Nagyon megsérült. Azt én ugyan nem tudom. A mentő rögtön elvitte. Na de a rendőr... Mégis miféle rendőr? Hát az, akit a te kedves bátyád volt szíves ránk hívni. Jézusom, mesélj. Az a pasas fogott és egyesével kihallgatott minket. Anyukáddal kezdte. De szegény csak sírni tudott meg a főzeléket hibáztatni. Istenem, az én Miklóskám! Mindenről az a fránya főzelék, tehát nem tudtam, melyiket szereti. Spenó, sóska. Külön az őket vére csináltam, pedig én úgy utálom. Bár csak az apjuk még itt lehetne. Aztán az az aljas bátyját következett. Ő aztán elmondott mindennek. A testvérem régóta pikkel rám, mert jobban tetszem Annának. Tudja, jó a lábtechnika, de az a gyáva nem merne velem újat húzni. Szegény kis barnabás vette célba. Aki egy angyal, a lényeg sem tudna ártani. De az a fenevad, az meg lezúzta. Így, izompol, és csak ütötte, ütötte. Amíg agyon nem verte. Ha én nem lettem volna ott, hogy lepöccincsem róla ezt a kis nyavajást. Rosszabbul is elsülhetett volna. De Barnabás... Így is belehalt. Az tuti. Ilyeneket hordott össze az a nyavajás. És aztán... Aztán mi volt? Aztán András következett, de vele nem mentek sokra. Ha én mit láttam, pont visszaértem a traktorommal a tehenekhez, mikor megüzenték, hogy a Miklós gyerek leöntötte az édesanyját a sárga répa főzelékkel, mert csúnyán nézett rá a huga, az Anna vagy ki, de az is lehet, hogy Dóra volt, meg zöld leves. De mire én odaértem, már minden tányér vissza volt rakva. Annyi szent. És Anna? Anna nem vallott? Ja, persze, Anna. Hát, hogy ő mit mondott, arra nem emlékszem. Jobb lesz, ha indulok, mielőtt engem is keresnének. Holnap visszajövök, addig el nem mozdulj. Megpróbálom kideríteni, hogy áll a szénád. Oké, és... Ja, és köszi a szendvicseket. Ne nekem köszönt, anyut csinálta. Basszus már megint! Fúj, de büdös! Basszus kulcs! Ez az egész tisztára olyan, mint a toldi. Trabant lovagok, testvérviszály, kődobás. De mi jön most? A csudába már. Ha itt lenne a könyv, csak el kellett volna olvasnom rendesen. Jaj, ne! Ez ismerős. Megvan! Ez a... Oh -oh. Gyű az anyafarkas, szörnyi ordítással. Rohan a fiúnak, birkóznak egymással. Felfáll a farkas hátulsó lábára, és méri éles körmét Toldi olcájára. Toldi pedig magát serényül forgatja, öklének csapásait sűrűn osztogatja.
Anya! Hmm, nem engedlek el most, társas. Tulajdonképpen én búcsúzni jöttem. Beszélned kell egy rendőrrel. Tudom, anya, pallos alatt a fejem. De mindent jóvá fogok tenni, csak egyenlőre még nem tudom, hogy hogyan. Mit beszélsz? Azt hiszem, előjött a kutyalergiá. Mihez? Halljátok? Mennem kell. Miklós, Miklós, Miklós! Hé, láttátok, ott biztos Miklós! K Kapjátok el! És mint mikor egy fészek lódarás fellázad, olybá képzelhetni most az egész házat. Búgdosnak egymásban, széles tornácokon, futkosnak szanaszék, gyalog, vagy lóhátok. Gyere már, mit csinálsz? Jó estét. Jó estét. Ki vagy te, fiam? Valószínűleg a Toldi Miklós. Toldi. Ismerem anyádat. Meg lehet. Tudja, anyám tanárnő volt. Vagyis nem, de ez most egy kicsit bonyolult. Persze. Minden egyszerű bonyolult lesz, ha eleget töprengünk rajta. Mit csinálsz itt, Toldi fiam, ilyen későn? Azt hiszem, mezeklek. És miért vezekelsz? Mert a haragom jobban bírt velem, mint én vele. És ön mit keres itt? Amit sehol se találok. Itt vannak a fiaim, pedig már nincsenek. A csevítész, a gaz, legyőzte őket is. És most nála vannak a város kulcsai. Nincs az a hős, aki visszaszerezze azokat. A kulcsok nélkül oda a város. Zárva marad minden aminek ki kéne nyílnia, és elszabadul minden, aminek lakat alatt volna a helye. Zárva a kórház, a bolt, az iskolák, és nyitva a titkos naplók, a börtönök és a szerelmi lakatok a híd oldalán. De nekem már mindegy is. Úgy sem maradt már nekem senki, csak azok, akik úgy sincsenek. A csebítéz! És ha valaki mégis legyőzni és visszaszerezni a város kulcsait? Alá, fia, mind ki szembeszáll vele. Hidd el, fiam, legyőzhetetlen. Igaz. Ezt a részt pont nem olvastam el. Mi van, ha a végén a Toldi Miklós tényleg elbukik? Arany János sok balladát írt. Nem éppen a happy end embere volt az öreg. De mindegy is, nem vagyok én gyáva egért, ne. Gyuri és a slepje abból nem eszik. A slepje? Barnabás! Azt mondta, hogy zárva a kórház? Zárva, fiacskám. Zárva a kórház, a cukrászda, de még a szívek is. De ha zárva a kórház, ki látja el Barnabást? Meg kell próbálnom visszaszerezni a város kulcsait. Ó, ne tett, fiam! A csevítéz legyőzhetetlen. Lehet, de meg kell próbálnom. Ennyivel tartozom. Muszáj visszaszereznem. Talán vannak szívek, amelyek mégiscsak nyitva maradtak.
pillanat már is csak probléma akad, nem, nem tudom kétni egyszerűen. Nem tudom, mi lehet a baj. Bence! Mi fog? Hát te mit keresel itt? Hát ez hosszú történet. Gyere, menj! Meg kell keresnem a csevítészt, érted? Muszáj megtalálnom a csevítészt. Milyen csevítészt? Milyen csevítészt? Aki mindenkit legyőz, érted? Nála vannak a város kulcsai. De ha legyőz mindenkit, nincs semmi esélyed. Ezt azonnal felejtsd el. Miklós, figyelsz rám? Bence, jóvá kell tennem, amit Barnabással tettem. Meg kell mentenem a várost. Miről beszélsz? Hát nem látod. A Csebitéz megszerezte a város kulcsait. Az a nő megmondta. Nyitva van minden, aminek zárva kéne lennie, és zárva van minden, aminek nyitva kéne lennie. A kórház, Bence, zárva van a kórház. Nem tudják ellátni Barnabást. Segítenem kell. Nem küzdhetsz meg a csevítézzel. Nincsen semmi esélyed. De muszáj, meg kell próbálnom, Bence, akkor is. Ha mindenképp szembe kell szállnod vele, ifjú, jobb lesz, ha velem tartotok. Ki vagy te? Nem ezt a kérdést kell feltenned, ifjú lovon. Ha nem, hogy... Hová megyünk? Gyertek, sietnünk kell. Már így is késésben vagyunk. Szálljatok be. Végül is, gyalog sincs messze. Hát, de mégis hová megyünk? A Gyulai Várba, ifjú lovag. Felkeressük a Kovács mestert. Tudod, hogy ki ő? Nem tudom. Tudom, hogy lesz, de nem tudom, hogy ki. Na majd akkor meglátod. Végtelen legendás. Tessék, mézes kalácsot, tessék, tessék! Ó, tessék, mézes kalácsot! Tessék csak jönni, tessék csak mézes kalácsot, a világon a legfinomabb. A város kulcsa mézes kalácsból, csak hétvégén és hétköznapokon, csak itt, csak nálam, tessék csak egy postolót. Igen. Hirtelen nagy lárma, agysikoltás támad. Tűz van é, vagy árvíz, vagy víják a várat? Nincsen tűz, sem árvíz. Nem is ő ellenség, hanem van egy másik rémítő jelenség. Egy nagy, szilaj pika fut a keskeny utcán. Jaj, neked! Te város feldúló Csebika! Rosszalkodásodért viszünk a várgóhídunkra! Jaj, a szarvaim! A csehérű szarvaim, a te! Íme hát ki városunkkal szembeszáll. Kolbász lett ezután. Haló, haló! Tessék, csak tessék! Jöjjenek csak közel! Cseszörök és csezászló! Fényképek a cse bajnokról és áldozatairól! Csegán soktató kedvezmény. Minden délután tombol a húzás a tomboló csevítézzel. Csefanét készlet. Prádai tavaszi virágok. Nincs csak egy valódi műértő, aki hidegább, ez a sok ósdi vacak. Nálam csak minőségi dolgot talál. Itt van például egy gyönyörű, antik zöldköves törökgyűrű. És sok minden más. Nekem igazából mennem kéne. Ne, 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 nem kell sírni, nem kell sírni. Mindent megtalál. Nehéz az iskola, igaz? Itt van például örkény egyperces rövidít. Vagy a Gyulai Vár története DVD-n. Vagy uh, a, a, az Egri Csillagok DVD kiadása. És a Toldi? A Toldi az A Toldi az sajnos nincsen. Egyenlőre. Na de itt van az aranyember VHS formában. 
Vagy, vagy egy Kessner klasszikus regénye focistáknak a két Totti. Miklós, mennünk kell, Mester már nagyon vár. Viszlát! Viszlát! Mi csodát? és megbírkozzak a csevítésszel. Akkor te vagy az én szerencsém, Kovács. Mondd fiam, mi történt az az éjszakán? Az egész, az egész azzal a gújrajzzal kezdődött. Nem is azzal, hogy Gyuri odaült Annához. Szóval ő van a dologban. Fogja. Ez mégsem az igazi. Igen, vagyis mégse. Az, ez az egész már régóta tart köztem és Gyuri közt. És mind a mai napig csak gyűlt, gyűlt és gyűlt bennem, és aznap este meg kitört. Miklós fiam, az elfolytott tűz a legveszélyesebb. A parázs még a kihűlt a szélt is felelíti. Végül önmagát is elemészti. Jobb elejét venni a viszálykodásnak mint amikor bekövetkezik a bolyt. Ehhez kell a bátorság, ez túl retro lenni. Bátorság? Igen, azt kell. De honnan? Ez itt a kulcskérdés, fiam. A megoldást mindig a szívedbe kerest. Ez jó lesz. Most már elegy, meg van mindenet, amit kell. Addig is dobasat, amíg vele. Köszönök mindent. Viszlát. Viszlát, ifjú Toldi. Sok szerencsét. Toldi.
Jöttetek, hogy megverekedjetek a csebitézzel? Igen, azért jöttünk. Úgy, Tobias, légy szíves, hoz nekem egy értekes demét. Hát a csebitéz ott vár a szigetben. Jókos sziget volt ez. Már heted nap óta vérrel élt, miként a vérszopó pióca. Bocs, csak eszembe jutott. Ha csak nem úszni szeretnétek, itt tudtok tőlem a célnak megfelelő vízi járművet kölcsönözni, még egy vitéz sem panaszkodott a portékámra. Mint hárman harcolni jöttetek? Nem, nem, nem. Csak ő... Mi, mi, mi maradunk? Maradnánk. Úgy. És te... Melyik kuszogányt választod? A lélekvesztő ladikolt, vagy a biztos elsüllyedő vízi biciklit? Hát az attól függ, hogy melyiket ajánlja. Ha haladikkal indulsz, elsőjetsz, mielőtt partot érsz. Bár a halak sokkal kegyesebben bánnak az ember fejével, mint az, aki ott a szigeten vár rád. És a vízi biciklivel mi a helyzet? A karodat ugyan kíméli, de a lábad erejét úgy elveszi, hogy futásra, menekülésre semmi esélyed nem marad. Azt választom. Bős döntés. Majd segítek a kormányzásra. Jól csinálod. Kicsit balra. Úgy. Nagyon jó. <gül> Szép cipők. Tudod, a fiamnak is olyasmi forma lábai vannak. Kár volna egy ilyen szép cipőért, új cipőkért, ha esetleg... Ha elbukok a tiéd. Ó, nagyon kedves. Gondolom az övednek se venni semmi használt. Már csak a fiam miatt, ugye? Az öv családi örökség. Ó, oh, remek, nagyszerű. Ez mely érték? A személyes történet az fontos a jó marketinghez. Hát meg is érkeztünk. Mivel tartozom? Semmivel. Az ideút az grátis. A visszautat rendezzük majd, mint a többiekkel. Ah. Szép kard. Antik és jó. No kéz és lábtörés. Köszönök mindent. Viszlát. Kis optimista. Látom, kihaltak ebben a városban a felnőttek. Egyre több fiatal keresztezi az utamat. Nem baj, hogy is kell erre a szigetre egy kis vérfrissítés. Nem muszáj megverekednünk, csak add ide a város kulcsát. De, hogy nem muszáj. Csak ehhez fegyver se kell. A megoldás mindig a szigetben lesz. A pucát bölcsém. Te kíváncsi leszek, lesz -e majd akkor, a megtapasztalott kezem szorítását. Már régóta vágyom erre a kulcsra, és nem engedem, hogy egy ilyen nyikhaj közénk álljon. Miklós fiam, az elfolytott tűz a A parázs még a kihűlt a szélt is felhívít. Végül önmagát is elvész. Összeszedte Toldi roppan nagy erejét, és megszorítá szörnyen bajnok tenyerét. Engedett a kesztyű, és összelapula, kihasadozott a csenek. Kegyelem! Kegyelem! Én megkegyelmezek neked. A város majd ítéletet mond fele. Köszönöm! Köszönöm! Oh. 
Úgy látszik, ebben a dobálózásban egész jó vagyok. Akkor mehetünk? Aha, mehetünk. Na, azt mondja, hogy... Mm, igen. Drága fiam, hát győztél. Bár csak apád láthatta volna. -e valaki még beszélni akar rád. Látod, Miklós, az igazi cselekedet a legőszintébb valomás. Ennek az ügynek is sikerült a végére járni. Úgy egy György fiam. Barnabás, rettenetesen sajnálom, ami történt. Hogy vagy? Ugyan már semmiség, Herb John Befor. Te jól elbántál azzal a csevítészkedővel. Megérkeztünk Gyulára. Mennyi az idő? Most, hogy mennyi az idő? Megérkeztünk Gyulára. Menj csak előre, nekem még van egy kis örintézni valami. Biztos, ne segítsek? Nyugi, menj el csak. Jó rendben. Gyuri, nekünk van egy kis örintézetlen ügyünk. Akkor rendben vagyunk. Rendben vagyunk. Lúzer. Anna! Anna, volna kedved sétálni velem?
Еще с 